ஹலோ நான் இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு டயட் ஃபுட் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம டயட் ஃபுட்னால் சப்பாத்தி தான் சாப்பிடுவோம் அதுக்கு பொதுவாக இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வாங்க செய்யலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு பெரிய பவுலில் வந்து ஹாஃப் கப் வந்து கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை வந்து நான் சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேப்சிகம் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பீட்ரூட்டை வந்து தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு கருவேப்பில் வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க அதை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஜிஞ்சர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கொத்துமல்லி தலை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கார்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் சேர்ந்து வந்து இப்போ நம்ம கலந்துக்கலாம் ஏற்கனவே வந்து நம்ம பீட்ரூட் ஆட் பண்ணியிருக்கனால சால்ட்டும் இருக்குது இதில் அதனால் வந்து மாவில் வந்து தண்ணி விடும் அதனால் பார்த்து அளவாக எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலந்துக்கோங்க கடைசியாக மாவு வந்து இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் வரும் இதை வந்து நம்ம தோசை பேனில் வந்து ஊற்றலாம் தோசை மாதிரி கொஞ்சம் நான் கெட்டியாக ஊற்றுறேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி திக்னஸில் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க நான் இதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஆயில் ஆட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு ஆயில் வேண்டான்னா நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம் அப்படி இல்லைனா கீ இல்லைனா பட்டர் அந்த மாதிரி அதாவது ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சைடு வெந்தவுடனே நெக்ஸ்ட் சைடு வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் நல்லா வெந்தவுடனே இதை வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குயிக்காக செய்கிற மாதிரி ஒரு டெலிஷியஸான டயட் ஃபுட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோட நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண